Hallo und herzlich willkommen bei Indras Bastloase. Heute möchte ich euch diese Mini-Variante meiner Box mit dem abgeschrägten Deckel zeigen. Und zwar habe ich die in verschiedenen Farbvarianten gemacht. Hier einmal in Chili Rot mit ähm, noch DSP aus dem letzten Jahr. Habe hier so einen kleinen Anhänger dran gehängt. Dann habe ich es hier in Flüsterweiß mit dem DSP Winterfreuden. Und obendrauf so einen facettierten Glitzerstein. Finde ich auch sehr schön. Dann habe ich es hier in der Variante in Olivgrün mit dem äh, DSP Frohes Fest. Und als Band, dieses schimmernde Geschenkband in Schwarz, finde ich passt auch wunderschön zusammen. Und ähm, hier habe ich es in der Variante Vanille Pur und dem DSP Babyglück. Das ist ja auf der einen Seite auch immer in ganz Gold gehalten. Und in die Box passt eben genauso ein Ferrero Rocher rein. Und gerade hier mit dem goldenen Papier passt natürlich das goldene Ferrero Rocher auch farblich wunderschön dazu. Und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar brauchen wir für die Box an sich ein Stückchen Farbkarton. Ich nehme jetzt auch wieder Vanille Pur und das DSP Babyglück. Ähm, ein Farbkarton in den Maßen 10 x 10 cm. Und der wird jetzt einmal rundum gefalzt bei 3 cm. Sie legen wir das hier rechts an bei der 3 cm Marke und falzt dann einmal rundherum. So. Dann wird es eingeschnitten. Und zwar schneide ich hier immer, also ich mache immer die rechte Klebelasche jetzt. Einmal einschneiden, leicht abschrägen, auf der anderen Seite auch abschrägen. Und dann drehe ich mir das jetzt einmal rum und mache wieder die für mich gesehen vor mir rechte Klebelasche, so dass ich ähm, nicht an, einer Seite, an einem Seitenteil zwei Klebelaschen habe, weil die Seitenteile so klein sind, dass die sich dann überlappen würden, die Klebelaschen beim Ankleben. Und dann wird natürlich eine Seite ganz dick und die andere eben nicht. Deswegen mache ich immer so, dass dann nachher an, jeder, an jedem Seitenteil nur eine Lasche angeklebt wird. So, also ich drehe mir es immer rum und mache immer die von mir aus gesehen rechte Klebelasche, die ich einschneide. Und somit habe ich automatisch an, jeder, an jedem Seitenteil nur eine Klebelasche. Sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Windrad. Jetzt kann ich die Falze alle nachfalzen. Wir falzen ja immer zur Bergseite der Falz hin. Einmal mit dem Falzbein alle Falzlinien nachziehen. So, dann habe ich hier die Innenseite. Und da klebe ich mir jetzt ein Stückchen DSP rein. Das hat das Maß 3,8 x 3,8 cm. Ist wie gesagt aus der Reihe Babyglück. Das ist ja hinten auf der Rückseite immer hellblau oder rosa. Und die Vorderseite ist eben immer mit Vanille pur und Gold. Und die eignet sich dann auch ganz toll für Weihnachten. Das klebe ich mir jetzt einmal innen in die Box rein. Ich drehe mir das Ganze um, dass ich die Außenseite äh, oben liegen habe. Und dann brauche ich vier Stückchen DSP in den Maßen 3,8 x 2,8. Und das wird jetzt hier auf die Seitenteile geklebt. So. Wenn es dann alles beklebt ist, ihr habt gesehen, ich habe auch für die Seitenteile immer die Pinzette benutzt. Da das alles recht klein ist, ist arbeitet es sich mit der Pinzette da ein bisschen einfacher. Jetzt wird die Box zusammengeklebt, einfach auf die vier Klebelaschen ein bisschen Tombow geben. Und die Box ganz normal zusammenkleben. Beim Tombow kann man ja immer noch mal so ein bisschen verschieben, dass man auch wirklich 
die Seitenteile genau parallel übereinander liegen hat. Zum Schluss fahre ich mir immer noch mal alle Klebestellen mit dem Falzbein nach, dass es auch alles schön hält. Und damit ist die Box an sich schon fertig. Und da passt jetzt unser Ferrero Rocher perfekt rein. Jetzt geht es zum Deckel. Für den Deckel brauchen wir ein Stückchen Farbkarton in den Maßen 8,2 x 8,2 cm. Dann brauchen wir ein Stückchen DSP in den Maßen 3 x 3 cm. Und dann brauchen wir 8 Stückchen in den Maßen 4 x 1,3 cm. So, jetzt geht es ans Falzen. Das Falzen bei diesem schrägen Deckel äh, ist ja ein bisschen komplizierter. Wer meine anderen Boxen schon angeschaut hat, der weiß das. Also wir legen das jetzt hier rechts an bei 1,5, nehmen unsere Falznase hier und machen die jetzt hier in der Höhe von 1,5 cm hin und falzen jetzt von 1,5 runter bis zur 6,7 also nicht ganz durchfalzen, sondern nur von 1,5 bis 6,7. Ähm, klappen das wieder hoch, drehen das Stückchen weiter, legen es wieder rechts an bei 1,5 und machen es wieder das gleiche. Also wir falzen wieder von der 1,5 runter zur 6,7 und machen das jetzt auf jeder der vier Seiten. Also anlegen bei 1,5. Und falzen von 1,5 bis zur 6,7. Dann haben wir jetzt hier einmal so ein Quadrat eingefalzt. Jetzt legen wir es uns an bei 2,5. Und falzen jetzt von 2,5, also hier die Nase auf die 2,5. Und runter bis zur 5,7. Also anlegen bei 2,5 und falzen. Von 2,5 bis zur 5,7. Auch das machen wir wieder auf allen vier Seiten. So, so dass wir jetzt so zwei Quadrate ineinander haben. Und jetzt legen wir es uns an bei 2 cm. Und falzen jetzt jeweils nur von unten bis zu dieser ersten Querfalz und von oben bis zu dieser ersten Querfalz. Also auch nicht ganz durchfalzen, sondern jeweils nur von oben und von unten bis zur ersten Querfalz. Also anlegen bei 2 cm und dann von oben und von unten bis zur ersten Querfalz. Das wieder auf allen vier Seiten und dann sollte das Ganze jetzt so aussehen. Dann kann unser Papierfalter weg. Jetzt müssen wir noch ein paar Hilfslinien einfalzen von mit unserem Falztool hier. Ups. Und zwar jeweils von diesem inneren Quadrat ähm, nach unten, also nach zu dieser ersten Hilfsfalz und hier zur zweiten Hilfsfalz jeweils so diagonal zu diesem, da wo sich eben diese Hilfsfalz und das größere Quadrat ähm, schneiden, kreuzen, da mache ich jetzt diese zwei Verbindungslinien. So. Und das auch wieder an allen vier Ecken. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Und jetzt geht es ans Schneiden. Und zwar schneiden wir jetzt diese erste kleine Hilfsfalz einmal von unten nach oben ein, gehen dann diese schräge Falz bis zum inneren Quadrat. Und ähm, denken uns jetzt hier diese Verlängerung des äußeren Quadrates und machen hier unsere Klebelasche leicht schräg einschneiden. Und das Stückchen, was jetzt noch hier drin ist, 
das schneiden wir jetzt hier von der Ecke, wo diese schräge Falz das äußere Quadrat getroffen hat. Schneiden wir uns jetzt einmal schräg rüber, sodass jetzt nur noch dieses kleine Dreieckchen stehen bleibt. Und das machen wir an allen vier Seiten. Also hier einschneiden, die schräge Seite hochschneiden, hier einmal die Klebelasche rechts und links abschrägen und hier dieses Futzelchen noch rausschneiden. Und zwar so, dass wir hier vom, ein bisschen nach innen versetzt vom Eckpunkt sind, dass uns das nachher beim Zusammenkleben nicht stört. Ich zeige euch das jetzt an allen vier Ecken, einfach weil es ein bisschen kompliziert ist. Werde ich jetzt hier nicht im Schnelldurchlauf das machen, sondern zeige euch das an jeder Ecke nochmal ganz langsam. So. Dann werden alle Falzlinien nachgefalzt mit unserem Falzbein, auch die Klebenasche und auch hier diese ganz kleine Klebeecke. Einmal mit dem Falzbein so drunter und sie so hochholen und dann einmal rüber knicken. So, wenn wir alles nachgefalzt haben, dann legen wir es uns mit der Oberseite vor uns hin und bekleben es schon mal mit DSP. Also dieses äh, Mittelstück, das hat ja 3x3 cm, das kommt jetzt in die Mitte vom Deckel. Und dann brauchen wir die ersten vier dieser kleinen Seitenteile und kleben die schon mal außen an jede Seite hin. So, und wenn wir das ähm, beklebt haben, die vier Teile, dann brauchen wir unsere Silikonmatte und doppelseitiges Klebeband. Und da müssen wir jetzt einmal so ein Kreuz über die Mitte jeweils drüber machen. Und zwar rechts und links bewusst so einen knappen Zentimeter das Klebeband überstehen lassen. Und einmal hier so mittig drüber gehen. Auch hier wieder so ein Zentimeter überstehen lassen und den dann jeweils um den Deckel drumherum falten. Das Schutzband schon mal gleich abziehen. Deswegen ist jetzt auch wichtig, dass wir hier unsere Silikonmatte haben, dass das Klebeband jetzt hier nicht am, äh, an der Unterlage festklebt. Dann machen wir das Ganze von der anderen Seite auch. Also wieder einmal mittig über den kompletten Deckel drüber kleben, wieder überstehen lassen, rechts und links umklappen und auch hier schon die Schutzfolie gleich wieder abmachen. Jetzt brauchen wir unser Geschenkband. Ich habe hier das Geschenkband mit Metallic-Kante in Gold. Das ist ja die Grundfarbe, ist Vanille pur und Gold passt also perfekt hier zum DSP. Ich lasse auch jetzt das Band jeweils rechts und links so circa einen Zentimeter überstehen und lege das einmal hier über mein Klebeband drüber. Schneide mir das dann ab und klappe auch das einmal drumherum. Hier innen habe ich ja dann mein Klebeband, sodass das schön hält. Ich mache das jetzt von der anderen Seite genauso. Klappen. Und jetzt können wir die Box zusammenkleben. Da die Klebelaschen hier jetzt wirklich winzig sind, müssen wir jetzt aufpassen, dass wir möglichst wenig Tombow drauf machen. Gerade hier an den 
ganz kleinen Ecken, das war jetzt schon wieder zu viel, nehme ich dann nachher ein bisschen ab. So, jetzt klebt man das zusammen. Wenn jetzt, wie bei mir hier, ein bisschen viel Kleber drauf gekommen ist, dann nehme ich mir immer so ein Stückchen Rest. Karton und schmiere das dann alles noch mal ein bisschen drüber, dass mir das jetzt nicht überall rausquillt und klebe das einmal hier so fest. So, das mache ich jetzt an jeder Seite. Wie gesagt, überschüssigen Kleber gerade nochmal abnehmen. Die Seiten hier schön übereinander legen. Diese schräge Kante, die bildet sich dann automatisch, wenn ich hier die Seitenteile so übereinander lege, wie sie hingehören. Und dann drücke ich von innen nochmal mit dem Finger dieses kleine Dreieckchen fest. ein bisschen futzelig in dieser Größe, aber ich finde auch in dieser Mini-Version hat sie einen ganz tollen Effekt, diese Box. Und jetzt klebe ich die restlichen vier Stückchen DSP noch hier an die Innenseiten fest. Erstens damit das ähm, schöner aussieht und auch damit das Band und alles nochmal schön befestigt wird. So, so sieht dann der fertige Deckel aus. Es fehlt ja noch der einmal der facettierte Glitzerstein in Gold. Dann nehme ich den ganz großen und mache den hier einmal mittig auf das Geschenkband drauf. Drücke den nochmal ordentlich fest. Und somit ist auch diese Mini-Variante dieser Box mit dem abgeschrägten Deckel fertig. Also ich finde auch die Mini-Version einfach wunderschön. Es man hat so ein schönes kleines Mitbringsel oder als Tischgoodie sieht es wunderschön aus. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hier bin ich noch mal kurz. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn du die tollen Produkte von Stampin' Up bestellen möchtest, dann kannst du das gerne über mich tun. Hier auf meiner Homepage findest du auch mal alle Infos darüber. Hier geht es zu meinem nächsten Video. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.